വെൽക്കം ടു മാജിക് പാൻ എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ നന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഒന്നും സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡേ ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സദ്യയായിരുന്നു അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വീഡിയോയിൽ എടുത്തോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്ലാൻഡായിരുന്ന ഒരു സദ്യയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈസി മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സദ്യയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അധികം ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ആറ് ഏഴ് കൂട്ടം കറികൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സദ്യ അപ്പം മടിച്ചുവിൽക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുറേ ടിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മോർണിംഗ് ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് നയൻ തേർട്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചോറ് അടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുക്കറിലിറക്കി വെക്കാറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പണികൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ ചോറ് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ പത്ത് ദിറംസിന് കിട്ടുന്ന സാമ്പാർ കിറ്റാണിത് ഈ ഒരു കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഫുൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മീൻസ് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം വേറെ ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ മാത്രം അതാണ് ഒരു അഞ്ച് പേർക്കുള്ള സദ്യ പക്ഷേ ഈ സദ്യ ശരിക്കും ഒരു ആറോ ഏഴോ പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പാർ അവിയൽ പിന്നെ മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി കാള് പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കറികളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പായസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളടുത്ത് ഓൾറെഡി പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൽ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതുണ്ടായിരുന്ന കാരണം പായസം വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാംഗോ പായസമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഇപ്പോൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കട്ടിങ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തല ദിവസം തന്നെ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചാലൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വേഗം തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ പയറൊന്ന് കുക്കറിൽ ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി പയറും നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻഡ് അല്ലാത്ത കാരണം പയർ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പയറും കൂടെ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഇനി ഫ്ലാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പയർ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിന് പ്രഷർ പോകണതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇഞ്ചിക്കറിക്കും ആവശ്യമുണ്ട് സാമ്പാറിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വെന്ത പയറിലേക്ക് നമ്മൾ മത്തങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ട
ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാറ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാമ്പാറാണ് പിന്നെ ഇതിലത്തെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ഞാൻ നോർമലി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല വേവിക്കാറുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കാരണം നമ്മൾ വേവിക്കാണ്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം അത് വേവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വെസിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ അരപ്പ് വരുന്നത് തേങ്ങ ജീരകവും പിന്നെ പച്ചമുളകുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് അരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറികൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അരപ്പൊഴിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഒന്നര എടുക്കുമ്പോൾ ജീരകം കൂടുതൽ എടുക്കുക അത്രയും എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് അരച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ള കറികളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി അവയിലേക്കുള്ള കൂട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കുമ്പളങ്ങ മറ്റങ്ങ മുരിങ്ങക്ക പയറെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണും തേങ്ങ അരച്ചതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ചേരിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താളിക്കലാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഞാനിവിടെ എല്ലാ കറികളും റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഒരുമിച്ച് താളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താളിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എരിശ്ശേരി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അവിയിലും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കാളന് റെഡിയാക്കാം കുറുക്ക് കാളൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചേന ഒരു കായും കൂടെ അരിഞ്ഞു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അത്ര തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഇത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കിത് തന്നെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല അത് കഷ്ണങ്ങളായി തന്നെ കിടന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ അപ്പം അതവിടെ കിടന്ന് വേവിട്ടെ അപ്പോൾ അവയിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ച് ഇതിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വെള്ളം വെച്ച് അടി കുടിക്കും അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല കുഴഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ അവയിലിന് അത്ര ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാറും വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുളി ഒന്ന് നല്ല പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്ന് പുളി എടുക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിക്കുള്ളത് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറി ഞാൻ ഒരു ഈസി മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അവിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും ഇത് മറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ അരക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം അല്ലാണ്ട് ചമ്മന്തി പോലെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ അത് അരച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാർ വെന്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പും നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം നല്ല കട്ടിയിലാണ് വെന്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പും കറക്റ്റാണോ നോക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആ വെണ്ടയ്ക്കും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പാറാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കും കൂടെ അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്
പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ കറികളൊക്കെ നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വേറെ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ കറികളും വെച്ചിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവയിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേ ചേനയും കായും അവിടെ കിടന്ന് വേവണുണ്ട് അത് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് നമ്മൾ ഈ അവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലെ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് മൂടി വെച്ചാൽ അതൊരു സെറ്റായി അപ്പോൾ ആ പണി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് താലിപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സാമ്പാറിലിട്ട വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒക്കെ എനിക്ക് അധികം വെള്ളം പോലെ ആക്കാറില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് താളിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ കാളൻ അത് ഏകദേശം ഇതാ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കായും ചേനയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് നല്ല അടിച്ച തൈര് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്താൽ അത് നല്ല കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലത്തെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉടയ്ക്കണം എന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സെയിം അരപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈരൊന്നും നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് അതിലത്തെ മഞ്ഞളും അതൊക്കെ നല്ലോണം അതിൽ പിരിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചിക്കറിക്കുള്ള പുളിവെള്ളം നമ്മളവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാറിന് നമ്മൾ തിളപ്പ് വേറെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാറാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ ചേർത്ത് ഓൾറെഡി പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഇതിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കിടന്നൊന്നും കുറുകട്ടെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തള വരുന്നത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു കുറുകി വന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതും ഇനി താളിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിക്കറിക്കുള്ള താളിപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എരിശ്ശേരിയായി സാമ്പാറായി അവിയലായി പിന്നെ കാളനും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും താളിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ പുളി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ടാവട്ടെ കിടന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ നല്ല മൊരിയിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഏകദേശം നല്ല സ്മെല്ല് വരണം നല്ല ഫ്രൈ ആവണ സ്മെല്ല് വരണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിക്കറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നല്ല ഉള്ളിയൊക്കെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇതപ്പാട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അത് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ്
ഇനി അത് നല്ലവണ്ണം കിടന്നു ഒന്ന് കുറുകി വെട്ടെ നല്ല ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തിളച്ച് തിളച്ച് നല്ല കുറുകട്ടെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ ശർക്കര ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശർക്കര ഇപ്പോൾ തന്നെ തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറുകി കിട്ടാനത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ശർക്കര ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരനേലും നമുക്ക് കുറുകി കിട്ടാൻ നല്ലത് ശർക്കര ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ നല്ലോണം തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് കലത്തിലിടേണ്ട അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ചെറിയ മാങ്ങകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ രക്ഷയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് പാകിസ്ഥാനി മാങ്ങയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അത് വലിയ മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പം അത് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചുള്ള സെയിം അരപ്പ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അരപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ആദ്യമേ അരച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കറികളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അത് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പയിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറി ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീയും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൽ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഫിനിഷായി ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള അരപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നല്ല ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക അതൊന്ന് നല്ലോണം തിളക്കട്ട് അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പാടില്ല നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത് അരപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പും കറക്റ്റാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം തൈര് അടിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ മാങ്ങയിലൊക്കെ തൈര് ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസും ഞാനും മുന്നേക്കെ ഒരുപാട് ഓണം വിഭവങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര ടൈം എടുക്കും എത്ര ലെങ്തി ആവും വീഡിയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് എല്ലാവരും കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാതും സെറ്റാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കറികളും റെഡിയാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരുപാട് പണിയാണ് കുറേ ടൈം എടുക്കും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് താളിക്കിൽ ചാട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ കറികളൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ചു ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിശ് സോറി കാളനിയിലേക്കും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയിലേക്കും സെയിം താളിപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കടുക് കുറച്ച് ഉലുവ പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും മുളകും ഉണക്ക മുളകും കൂടെ അതും കൂടെ താളിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് പകുതി പകുതിയാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് നമ്മൾ കാളനീക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എരിശ്ശേരിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് വേറെ താളിക്കാൻ മാത്രം നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പകുതി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു രണ്ടിലേക്ക് ആയിട്ട് പകുതി പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക താളിച്ചതിൻ്റെ
ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണ വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി മത്തയും പയറുണ്ടാക്കണ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്താൽ അതൊരു അടിപൊളി സാധനമായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എരിശ്ശേരി ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ തേങ്ങ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മത്തങ്ങ പയറ് വേവിച്ചേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കളറൊക്കെ ആവുന്നത് മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരി റെഡിയായി ഇനി താളിക്കാൻ ബാക്കി സാമ്പാർ മാത്രമായിരിക്കും സാമ്പാറിക്കും നമ്മൾ നോർമലി താളിക്കുന്ന പോലെ കടുകും ഒലിവയും ഉണക്കുമുളകും പിന്നെ കറിവേപ്പിലേ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് നല്ല ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചേർക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ വന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ കുറച്ച് സാമ്പാർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇത്രയും കുറുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറ് നല്ല വെള്ളം പോലെ ഞാൻ ആക്കാറില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അധികം മതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇനി നമ്മൾ യൂഷ്വലി പപ്പടം പൊരിക്കൽ കായും പഴമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പപ്പടം കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയതാണ് ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഇല മിസ്സായി പോയേനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഷോപ്പിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം റൈസ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോറും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മീനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അത് സദ്യയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കണില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചോറും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിഭവങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് സാമ്പാർ അവിയൽ മാമ്പഴ പുൽശ്ശേരി കാളൻ നല്ല മട്ട അരി പപ്പടം ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇത് കുറച്ച് തൈരാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകും സവാളയൊക്കെ ഇട്ടതാണ് ഇഞ്ചിക്കറി നാരങ്ങ അച്ചാർ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക്കായ ഒരു ഓണ സദ്യ ഒരു കുഞ്ഞ് സദ്യ മച്ചികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സദ്യ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വിളമ്പ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇത് വിളമ്പുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ സ്വീറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി നമ്മളെല്ലാവരും കഴിച്ചു എല്ലാ കറികളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ മടി ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കണവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അവർ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല സദ്യയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല മട്ട ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ സദ്യ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാജിക് പാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കണും